这根细细的物体能够产生特别的魔力。不归原主，指挥到底是干嘛的？唯一一门一次都输不起的职业。他是中国国家交响乐团首席指挥李新曹。我让你在哪儿停，你就在哪儿停，不是这段。哎，再来一次，好吧？停一下，暂停。完全跟我们想象的演出是不一样的吧？音乐是非常的个性化的，音乐是最无障碍的一种交流。流行音乐难道就低俗吗？交响乐到底是什么？在激动的时候跟广场舞没什么区别。<笑>音乐的本质学到了才是最重要的。交响乐难道说是不适应这样的一个时代的吗？我就是不喜欢弹钢琴。哎呀，音乐它本身有一种使命，就是和平。本期演讲者李新藏。欢迎收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。云南白药气血康，植物补益，改善神卷乏力，感谢云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。今天我们的开讲、啊，我给大家带来了一样神奇的东西。哎，据说。这根细细的物体能够产生特别的魔力，比如说，它可以随着挥动，让现场产生雷鸣般的掌声。呀哈！我指那边，这边怎么回事啊？但这种感觉太好了，谢谢大家的配合，谢谢大家。但是啊，我要告诉各位，这根指挥棒不是用来指挥掌声，它能带给人类的是一种精神和灵魂上的最美的享受。当然，这根指挥棒也是属于一位非常了不起的年轻的指挥家。那么今天。我们把这位开讲嘉宾请到现场，让他带着他的这根指挥棒，让他带领着我们一起进入一个美妙的艺术的世界。掌声有请我们今天的开讲嘉宾，中国国家交响乐团首席指挥李新草，有请。老师您好，您好，好久没见，好久没见，好久没见，好久没见，来来有请。谢谢各位，请坐。现在大家可以把乐器拿出来了。<笑>刚才我在后边听着，你在前面挺嗨的啊。啊，那个掌声您听到那个、啊？对，我听到了。不同的区域，我都没指挥过这样的掌声。<笑>但是。今天这根指挥棒，我可以告诉大家，真的是李新草先生本人的，物归原主。我我不知道我这么说您会不会生气啊？我一直是觉得指挥是没什么用的，是源于什么呢？对不起，因为我没学过乐器，我没参与过交响乐团，但我在合唱团待过。嗯但是小的时候的合唱团呢，那叫大齐唱，就所有的小朋友全部站好以后，然后一个小朋友在前面站好，然后预备，春天在哪里呀？春天在哪？你你放心，他把手放下，我们也唱不了。也唱，照样唱。对，也照样唱。对对,对，这是大齐唱。所以我从小我就觉得，这就是为了表演，他他没有什么实质的功能。嗯，指挥到底是干嘛的？大家看到的这根指挥棍呢，从材质上来说，嗯，那应该是所有的乐器里面最便宜的。但是也有人说，这根指挥棍可能是所有乐器里面
最贵的，贵在什么地方呢？贵在每一个指挥的大脑。这跟我从小接受的理念不太一样。嗯，小的时候我想学钢琴。嗯，我父亲觉得钢琴太贵。太贵。他说最便宜的乐器是口哨。<笑>说了这么多，其实我们还是让大家感受一下，真正指挥家和他的乐团在一块儿的时候，演出之前究竟是一个怎样的工作状态？你俩换位置。镜头感很好，等一会儿着什么急呀、啊、你？你看，每次这儿都有人错，我还得重来。哎哎哎哎！哎呀，这儿出过好多次错了。你知道错在哪儿了，你就知道演出就好了。完全跟我们想象的演出是不一样的吧？<笑>嗯，一遍一遍的，但是有一个细节我，我我特别想问一下，就是你你知道你错哪儿了吗？你就说演出就好了，嗯、那是怎么、嗯？那是在跟对，因为有有一位队员呢，他也是因为可能为了安慰我吧，啊、嗯嗯、啊，总错总错说，演出就好了，但是其实我当时那个错是另外一个声，他是想安慰，就是缓和一下这个、啊，他自己并没有错，紧接着大家可以想一想，那位就流着泪在那，<笑>跟我又没关系。我只是想安慰他，<笑>但是排练的过程中，嗯，该谁出了错，该什么，那就绝对是没有情面的。假如如果一个指挥发现问题，他不指出来，坐在下面的乐手是非常清楚的，一次不指出，两次不指出，这个指挥在大家心目当中的地位就没有了。大家就会觉得，连我都听到错了，他居然没发现。没有听到错呢？那我们为什么还要在你的棒下，呃，这个心甘情愿的去听你指挥呢？你所理解的音乐，想让我们表达你的音乐，我们是否信服呢？你说的是否是对的呢？所以你不能出错，但是你要指出别人的错误在哪儿。所以我我也经常跟学生说，我说指挥这一行，在音乐里面可能是唯一一门一次都输不起的职业。哎。所以接下来把讲台留给您。有请李新草老师为我们开讲。我这个还拿在手上吗？我觉得好像拿着这个道具还稍微自然一点，因为大家知道，我平常都是这样的，背对观众，啊，脑海里边只是音乐。但是，当我转过身来的时候，我将用我的语言来跟大家分享一些啊我的感受，所以呢，可能会有语无伦次的时候，请大家见谅啊。那么，既然今天我们的主题是音乐，那么我建议不妨我们先听一段音乐。从音乐声中开始我们今天的交流，好吗？嗯嗯。
没有任何的旋律，就这么一下一下，一共六下。刚才这段音乐是我非常非常钟爱的中国作品之一，是我国著名作曲家徐振民教授根据唐朝诗人张继的《枫桥夜泊》所有感，然后写下的同名叫《交响音画》，《枫桥夜泊》。有人能对应上吗？哪一句诗？夜半钟声是不是“钟声”两个字？所以呢，而且呢，他说的这个“姑苏城外寒山寺”一定是很远的地方。那么这个钟声由远到近，又由近到远，是不是非常的形象啊？下一个片段可能比这个稍微难一点大家听到什么没有？刚才我听见这边有一个，有一位同学说了一个乌啼。大家说的是乌啼吗？对。嘣，一只鸟，嘣，一定是从树上飞起来的。嘣，又另外，巴啷巴啷巴啷，所有的鸟哗就散了，是不是像一幅画一样？所以它叫音画。我们想象一个传统的一幅山水画，然后突然这个画面活了，变成我们的以前的早年的那个动画片呀、啊、什么那样的，是不是有有这样的感受？嗯，我拿这首作品让大家欣赏一下呢，因为是我们的中国的音乐，所以呢离大家更近一些。嗯、音乐是非常的个性化的，对于每个人来说都有不一样的意义。当我在八九岁的时候，我突然有一天在一个新华书店里面发现一盘盒带，就是磁带啊，上面写着是音乐广播剧《贝多芬》。我当时我就缠着我的外公，我说我要我要要要这盘盒带啊，一种莫名其妙的感觉。我说我就要听这这盘盒带，我外公就给我买回去了，我就开始听。我记得当时，呃，外公正在督促我，拿着一支毛笔在那儿写字、背诗。突然，我第一次听到了贝多芬的音乐。我当时手下的笔就停下了，可能目光也有点呆滞了，在我的回忆当中，就是那种感受，任何语言也表达表达不清楚的。总之，我听着听着以后，在我内心深处就有一种。这个音乐是我真正向往去得到的音乐，是最想听到的音乐，就是那那种感受。那么在那盘核弹里面呢，还有一个桥段，他是这么说的：当十八岁的贝多芬第一次来到了维也纳，他去拜会了莫扎特、海顿等等等等人物，然后后面一句话就是：从此以后，他一生当中就再也没有离开过维也纳。这句话。对于我来说印象特别深，以至于后来我在上大学的时候，曾经有几次很好的机会可以去其他的国家去留学，而且有很好的条件，包括奖学金啊等等。我也说不清楚为什么，我我都放弃了。直到我大学毕业以后，已经工作了两年了，一个偶然的机会，我去了维也纳，然后当时想了一下，那。是不是就有可能小的时候听见那一个片段的，那种无形当中的一种内心的一种影响，驱使我到了那个地方？可能就因为那一次的这样的这么一个经历，可能无形当中就决定了我这一生的职业。我的工作里面呢，无非就是。在我的指挥棒下面有交响乐，有歌剧，啊，两大类的艺术类型。咱们先说交响乐，就是说交响乐到底是什么？当然，如果要欣赏交响乐，这个门槛，说实话还是比我们经常听到的一些流行歌曲啊，稍稍要有些难度。因为什么呢？交响乐是作曲家集。
，他们这些年所学到的所有的理论知识的一个功底的一个见证，和他们一个天赋的见证，更重要的一个思想的见证。所以他们在写作的时候是很复杂的。你要想深入进去，你先把它拆开。我所说的拆开，那么可能就是要做的功课。作曲家的背景，他是为了什么事情去写的？我们就不像欣赏普通流行歌曲一样，他一唱出来我们就懂了。可能要通过别人讲解，然后知道了一点以后呢，再去听啊，好像听明白了，啊，那么再深入的去听，得到了一些享受，再去听可能得到了一些启发。比方说大家都知道的贝多芬的第五交响曲，副标题有人知道吗？《命运交响曲》，大部分人在。欣赏音乐课的时候会启发大家说听，命运的敲门声，梆梆梆梆，行了，所有人脑子里边全是命运的敲门声了。当然，这是一种入门的一种启示，让你能够走进来。大家不妨去再去想想别的。我们除了命运的敲门声还有什么呀？对吧？那么每一个人听到什么就是什么，自己去藏在自己的心里面，可能连互相交流的必要都没有。音乐。没有对错，只有感受不同而已。音乐就是那么个人、个性，那么自我，这个就是交响乐。那我们现在说一下歌剧。大家知道，歌剧起源于意大利，为什么呢？因为意大利语的特征。当你们听到意大利人在对话的时候，就好像好像像唱歌一样，啊，所以呢，很多的音乐家受到了启发，就把这个很多的故事，用意大利语的语言的韵律，谱写成了一部一部的歌剧。所以说，歌词是很重要，因为不管哪一种语言，你的翻译技术再好，原文的很多的内涵都会去有消减。尤其是我记忆最深的，这个给大家举个最好的例子。我们在喜剧的幽默感上，有一部电影，我不知道大家知不知道，法国的一部呃喜剧片，叫《虎口脱险》，他的主演是扮演一位指挥，他是法国人。这个故事呢发生在巴黎，他的排练被中断了，他很生气，回到自己的化妆间洗脸。那么当时呢，有一架英国的侦察机在巴黎上空被击落了。有一位飞行员呢，就降落在歌剧院上面，然后他就藏在放毛巾的那个地方，藏在那个里面。这个指挥呢，洗完脸以后，闭着眼睛，习惯性的拿那个毛巾出来要擦脸，结果呢，就把他那个降落伞给蹬出来了。蹬出来以后呢，这个飞行员就拿着一个匕首冲出来，那个指挥大叫一声，接着四句台词。啊、哦、不，你别动，说什么？不许动，好。那英国人说不许动，法国人说你说什么？英国人重复一遍，说不许动。法国人说好的。有没有任何的大家能找出哪一点是有幽默的地方吗？有吗？哪儿不可能找出来啊，对吧？结果直到我那天看到了原文，当时我是捧腹大笑。还是这四句话，完全是天壤之别。英国人冲出来，本能的用英语说了一句“不许动”，要走。法国人本能的用法语说了一句“你说什么？”是的。对方反应过来了啊，他是法国人。英国人用法语说了一遍“不许动”，你不许动。然后法国人用英语说了一个“好的”。Yes。所以这个就是原文，任何东西所无法替代的。那么我记得在大概在某一个时期，突然人们给交响乐或者歌剧安上了两个名词，一个叫高雅音乐，还有一个词大家记得吗？严肃音乐。我非常反对这两个词，安到我们这门艺术的头上。音乐类型、音乐种类各式各样，不能说谁高雅谁低俗。流行音乐难道就低俗吗？不是的，只有我们才高雅吗？我觉得这个是把我们和真正的大众、真正的时代
，隔了一堵墙，这两个名词。其实，古典音乐它写的是 classic music， 难道 classic music 就只能翻译成古典音乐吗 ？classic 还有另外一种意义，是经典。所以我觉得，你在心目当中把它作为一种经典的音乐。最为恰当，而且有很多的经典音乐，比方说像大家每年都看到的维也纳新年音乐会上面所演奏的，大部分都是约翰施特劳斯家族的作品。其实我告诉大家，施特劳斯的音乐在那个时候是算流行音乐的，只不过他经过了时代的筛选，他留到了现在，成为了一个经典音乐。那么也就是说，任何一个国家，任何一个时代。流行音乐的存在是必然的，而且是社会需求的，因为流流行音乐是代表一个时代，而我们的我们说的古典音乐，它就像一条历史的长河，可能在各个时期欣赏它的人人数并不多，但是只要人类存在，它就一定会存在。所以这是我对不同音乐的一点个人的理解。那么，音乐是全人类的，是最无障碍的一种交流，无所谓你在哪个国度，无所谓你是什么民族，音乐就能够把全世界的人民连在一起的最好的一种交流办法，是一个桥梁。所以呢，音乐，我觉得它的使命就是和平。早在两百多年以前，我今天一直在说贝多芬，他为什么伟大？他在专业上、呃，学术上伟大，而且在他的。思想上，在他那个时候，他脑海里边就浮现出他的理想：全世界人民团结在一起，大家相亲相爱，成兄弟。大家知道这句词是哪里来的吗？德国诗人席勒的词《贝多芬曲》的《欢乐颂》。说了，音乐的使命是什么？音乐的使命要音乐家去完成。我们的使命就是用全世界最美妙的音乐、最没有障碍的一个交流工具，去把全世界的热爱和平的人们都聚在一起。正像贝多芬、席勒笔下的，大家相亲又相爱，互相成为兄弟，和平的相处下去。让这个世界越来越美好，我觉得这就是音乐家的使命。那么现在，我对音乐的理解，我对音乐的感受，就到这里。谢谢大家。谢谢李老师，谢谢。云南白药气血康，植物补益，改善神卷乏力。感谢云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。谢谢各位，请坐。虽然李清草老师在台上说自己不擅长语言，但是您的这个开讲多次触到了内心最深处的一些东西。但是我也可以告诉各位，你们的表情我们全部记录下来。尤其是刚开始开讲的时候，您不是让大家听一段交响乐吗？嗯嗯，嚯、嗯嗯嗯，那表情，有真的立刻进入状态的，音乐一响马上，我就知道要闭上眼睛，一<笑>一口深呼吸，闭上眼，然后，然后还有，啊、音乐响起大概几秒钟之后，两个人。互相看了一眼，各种表情，哎，太可爱了、嗯。但是我听见这边的一个同学，一下马上乌啼，对，非常展。这有能够感受到音乐的那个，嗯，还是很厉害。现场还是有高手，还是有高手。呃，在您刚才开讲的过程当中，我们也通过央视网图文直播，很多的网友提了很多问题，我们先来看看网友的问题。
。来，先看第一个，您的发型不够飘逸，指挥的那种动感就很难表现出来，所以只能通过跳。你为什么不养个飘逸的长发呢？那我现在问，那有很多的那个指挥他是秃顶。<笑>不过，但是刚才看您的那个排练也好，嗯、演出也好、嗯，您激动的时候，肢体语言，这您自己感觉过吗？还真没有。其实，我们想象的好像指挥就是手动，完全不是。您在激动的时候，还有有些肢体语言在里面。有一些。<笑>您在激动的时候跟广场舞没什么区别。<笑>不信，呃，刚才那个《欢乐颂》那一段。大家看，我能跟李老师同步吧？啊，是这个，哇，就这种，但我觉得音乐就是在这一个瞬间，忽然击中你内心的时候，就击中你了，感觉跟中弹了一样，一下人就就呆了。所以发型对于指挥家没有什么、呃、是是这样的，真正指挥的内涵呢，各方面呢，其实还是刚才我们说的是，排练过程当中，他的大脑对音乐的理解，还有一个就是排练的技巧，跟现场的呈现。乐队队员不可能看你头发的，对，他还是看你的。这个观众可能是位发型师，我觉得他比较关注。其实真正当音乐响起的时候，你比如像刚才我们放的这个片段，嗯嗯嗯、谁会在那个瞬间去注意？指挥家的头发的发型呢，所有的人都被瞬间那个音乐的爆发力和冲击力所震撼了，所以那些东西，外在的那些东西，它可能能够成为某一个指挥家的标志，但它不是标配。对，对，看下一个。<笑>我看到这个呀，心情蛮沉重的。刺痛您的回忆了。我人生当中第一次的公开演出，首演，以演砸了告终。所以从那以后，我都时刻在敲打自己，不做到汹涌成竹的程度，绝不，我连排练都不排。那个经历是怎么回事呢？我当时在云南呃艺术学校上学。我们学校盖了一座新的教学楼，里面有一个音乐厅，在当时已经很棒的音乐厅了。音乐厅有首演系列，我为了要去参加这个首演系列，在没有排练的情况下，就登台了。我们那个乐团，演着演着，声音越来越小，所有人都停下来。最后就剩下一个中提琴，还在努力的在往下，试图着往下坚持下去。我们那个校长铁青着一个脸，直接走上台去，说了三个字儿，重复了一遍，一共六个字儿：下去吧，下去吧。嗯，云南话叫“小克洛，小克洛”<笑>。那肯定给您是一次极为深刻的印象。但幸亏呢，是十七八岁的时候。我觉得那一针打通了我一生的任督二脉。<笑>对啊，这个对待艺术的这个认真的这个态度。接下来时间留给我们六位青年代表，来。萨老师好，李老师好，我叫王月明。十三岁的时候，我就自己一个人到上海去读书了。然后在我的记忆中就很深刻。有一天晚上，我们宿舍就熄灯了，然后呢，有同学哎，这天就放弃了这个周杰伦的《稻香》。还记得你说他是唯一的城堡，随着稻香河流继续奔跑，微微笑。咱还是听李宗盛的。<笑>不是不是，好像差了一点年代。对对对，这一首歌呢，因为当时它的旋律一出来之后呢，我们所有人就能感觉到一瞬间就安静了。可能我们四个人同时想到的应该都是家。你确定其他人不是睡着了吗？<笑><笑>所以我就在想，这样的流行的音乐，它会给我一种感动，就这个画面会一直记在我的脑海里。就即使我现在已经长大了
，但是我有尝试的去听我们的这个交响乐，可是呢。听着听着听着就睡着了。嗯嗯，对嗯，我想问一下老师，为什么就是流行音乐给我这种感觉，交响乐不能够给我呢？进入交响乐的这个领域的时候呢，我觉得进门的时候非常关键，要有选择性，因为你要需要一定的知识，需要一定的研究，所以这个时候可能你需要一位懂的人帮你去引导一下，你该从什么地方入手，然后慢慢的循序渐进的再到那个位置。而且还有一些人说，哎，怎么这个音乐厅里边歌剧院里边全是白头发老头老太太呀？他有时间呀。<笑>交响乐歌剧一场，少之两个小时，多之五六个小时，你首先得有时间。第二，你脑子里不能有其他的事情，你得静下来，慢慢的欣赏。对。那么我们现在为了工作奔波，为了这个每天下班的又堵车什么，哎呀，到家都那个时候，哪还有心思去听？所有的时代都是这样的，尤其到了现在这个发达的社会。刚才我也提到了，这个我对流行音乐跟经典音乐的这这个呃不同的一个看法啊。那么交响乐这经典音乐这个门类呢，这个不能否认啊，始终都是小众艺术。去欣赏它的人，在任何一个时代都属于少部分，这个没有关系。音乐有不同的种类，刚才李老师说了，各自承担各自的功能，各自满足各自的消费者。对，明白了。好，谢谢老师。下一位，李老师好，萨老师好，我叫张满飞，今年上五年级，也是少年宫合唱团的一名团员。同时，我学钢琴也有六年了，但是我一点儿也不喜欢钢琴，只喜欢唱歌。但是老师说要想唱好歌就必须得学好钢琴，嗯、所以我就无奈的学了钢琴。你把老师的名字告诉我，<笑>叔叔叔跟他聊聊。我觉得要想学好唱歌，必须弹好钢琴，我不同意。对，弹好钢琴一定能会帮助唱好歌，我同意。一坐在钢琴前面我就特别难受，浑身都痒痒。所以我想问问李老师，您有没有遇到过这样子的事情？您不喜欢做，但是被逼着无奈的做。我想给大家分享我一个故事。呃，那是我在维也纳上学的时候，有一次，我听排练的时候，坐在我旁边一个父亲带着两个孩子，安安静静的听排练。中间休息的时候，这个小一点的那个孩子呢，翻着谱子在问他爸爸：“这个地方，今天的这个巴伦波没有处理的是这样的，你在家里边跟我们听的是谁谁谁的版本是那样的。”他这个哪个对呢？有什么区别啊？有什么这？然后这个父亲就很耐心的跟他讲解这个区别啊，什么什么。我当时我就非常就我说天哪，天才啊，是吧？我就走到那个两个孩子的父亲面前，我说对不起先生，打扰您一下，我想问个问题嘛。他说您说，我说您这两个孩子太了不起了。他说为什么呀？我说这么小就能看懂总谱了，这俩孩子都一定学什么乐器吧？他考虑了一下，然后他反问我。难道喜欢音乐就非要学什么乐器吗？我们要教给我们的孩子去懂音乐，去喜欢音乐，去爱音乐。贝多芬是什么？这个音乐从哪儿来的？音乐的灵魂是什么？音乐的本质学到了才是最重要的。能听懂吗，孩子？能。嗯。就是我就是不喜欢弹钢琴，然后。孩子铁了心了。有没有跟爸爸妈妈说过，我真的不喜欢学钢琴？说过，但他们就说学钢琴好，学钢琴对你有好处，是吧？有没有就是你你我就不练，有过吗？啊，算了，这样太危险。然后太危险。然后那个被逼无奈，然后练了。我觉得是这样啊，没什么办法。弹不弹钢琴，<笑>弹不弹钢琴是一回事但是引导孩子去接触真正的音乐，去学习真正的音乐，这是最重要的。借着这个孩子的这个问题呢，我想稍微给咱们全国的家长们呀、啊，真是说几句很中肯的话。音乐在这个世界上是最美好的事物，但是我们的今天，你放眼去看，有很多孩子，他们是痛恨音乐的。我再也不要弹钢琴了，我再也不要，我讨厌音乐，死谱子，那那或者是跟父母怎么样。被逼到这个份儿上，在那个幼小的心灵是多么大的阴影跟伤害，甚至说，哎，孩子，你弹的什么？小奏鸣曲，谁作曲？不知道。呃，作曲家呢？我不知道，什么都不知道。就是老师让我这么弹
，我作为一名职业的音乐家，我看到这个我真的非常非常的痛心，心疼啊，真的心痛。刚才我们在跟这个小姑娘开玩笑的时候，我真的是发现好几个瞬间，她的眼圈都红了。就当她说到那句话，我是真的不喜欢弹钢琴，她的眼圈是红的，她觉得挺委屈的，委屈是不是？是吧？就想起钢琴，你看眼里含着泪，摇头。泪珠都甩到隔壁那哥哥脸上了。一个音乐家的成长，痛苦的童年也是有的。像那个贝多芬，贝多芬小的时候，刚学钢琴的时候，也是被他爸打的呀，天天坐在钢琴前恨得咬牙切齿。郎朗也一样，郎朗也是。对。当然，郎朗成才了，成为大师了。贝多芬成才了，还有很多，但是有很多孩子被埋没了。所以呢，我要说的是什么呢？也是，给每位家长说的。要客观的看到你的孩子到底有多少天赋，或者换一种方式，兴趣爱好一定会帮助他，让他多一份审美，对，多一份对生活的热爱。还有什么问题要问李老师？没了，谢谢老师的回答。大问题已经解决了，是吧？加油！如果喜欢唱歌，希望你能在唱歌方面好好努力。下一位，李老师好，我是一名拟音师。拟音师，对，制造出各种音效，风声啊，雨声啊，对，马蹄声，可能不一定是真的，是他做出来的。对对对，比如像这种马啊，啊，可以可以可以可以，啊啊啊啊,啊！啊啊啊啊、对对对对，他们就模拟这种是吧？类似这种声音，配到电影电视剧里，可以帮个忙吗，撒老师？好，谢谢。咱们拟个什么音？刚开始镜头是个推帘你用最大的力气去，一开始是个卷珠帘，对吧？对，然后结尾的时候也是这，您就负责这个。结尾放珠帘，好，能给我弄点有技术含量的活儿，就我就我就放这个就行。对，可以，我可以，我可以，没问题。这一块跟着他这个节奏走，我忘了自己要干的。啊，对对对对，他的节奏感应该非常好。我节奏感也不差呀。我在每次做这样的动作的时候，我都会去想他这个人的情绪是什么样，因为刚才这个画面没有脚步，啊，因为我要做到还要做他的脚步，还得把脚步弄对他的急促的声音，还是说他的他的缓慢，我都要走出来。我在做的时候，我我会关注这些问题。我想问一下，您指挥的时候，您在想什么？其实啊，我特别的羡慕这些音乐爱好者，他听音乐是一种享受，不用挑剔。那么，作为职业音乐家来说，我们是无法完全投入到欣赏音乐的这个角色里面，要控制，不能出乱子，怎么样平衡各种各样，很少很少的百分比能够真正投入在欣赏音乐里边。您在指挥的时候，您会去关注您的乐队他们此刻的状态？我关注的不是他们了。因为他们那一刻，一定是最认真的，最集中的，这点毫不担心。嗯，我担心是我自己，我关注的是，我，这儿不要怎么样，我那个地方应该怎么样，哪儿应该更多一点，更少一点，首先保证自己，首先不要出错，第二，在不出错上，再提高一个规格，再发挥好一些。作为观众也是一样，我坐在那儿，什么曲子我非常熟悉，啊。哪儿要到什么难度？哪个声部会出现什么样的错误？那儿容易怎么样？满手的汗啊！举个最简单的例子，比方说我们让著名导演，咱们让张艺谋去看电影，他肯定是就跟刚才你在那关注的点是不一样的。说哎那儿的光怎么样？那儿可能穿帮了，那儿没接戏，那儿什么到底？就您对音乐的挑剔，嗯，就使您无法放松心情去欣赏一首音乐。对，我会是紧张的状态。谢谢谢谢。下一位青年代表，李老师好，萨老师好，我叫孙行，我是中国音乐学院附中指挥系的学生。他的发型就对了。<笑>我看了您在六月十六号演的《卡门》，然后我想问一下。
它从头到尾一共有五百多页，您是怎么做到从头到尾可以一直背下来？太简单了，你这个问题，花时间背啊。五<笑>百多页什么呀？谱子五百多页，乐谱。谱子五百多页。我的指挥的总谱。我不知道是要求背吗？没有。不要求。对呀、啊，我看的乐队指挥是可以把谱子放在那儿，所以您是可以不用背啊。呃，在我的演出当中，可能观众朋友们如果能看到我的面前有谱架的机会是很少的。我在维也纳上学的时候，曾经旁听过阿巴多大师的大师班，他在维也纳国家歌剧院指挥了一部，就是人们想象当中一个人一辈子都不可能背下来的一部歌剧，阿班贝格的。v o t e c 我们坐在一个学生席上，当大师一走上来，我们一看，面前没有谱子，他在乐池里啊，从头到尾清清楚楚，我们所有人都就是当时叫跪下了。第二天，大师一进入到教室，所有的大师班的学生一致就问这个问题，说：“大师，这个 v o t e c 你怎么能背下来？”他说：“小伙子们，我先反问你们一个问题，你们想不想，当你们已经到了？”八十岁、九十岁，甚至一百岁，腿脚可能都不利索了。但是你们站在指挥台上的时候，你们的大脑还依然像年轻人一样飞速运转，想不想？这当然想了。好，那么从现在开始，给自己提一个要求：不管什么东西，把它背下来；不背下来，绝不上台。大脑会不停地运转，永远不会老。所以，为什么叫台上一分钟，台下十年功？真的是，这个天下没有白白。成功的道理，对，从现在起，背吧，孩子。<笑>谢谢李老师，我还想问，就是想成为一个优秀的指挥，您觉得除了学校教的技能以外，还需要掌握什么技能呢？本节目由金红魔法冰箱赞助播出，金红冰箱给你健康。指挥的乐器到底是什么？指挥的乐器是什么？是人，因为指挥棍是发不了声音的，是得下面这些全世界最难对付的这些音乐家们，你得利用他们，对吧？这个世界上最难的就是跟人打交道，而且一个乐队跟一个乐队的性格也不一样，你每一个乐队都要用不同的方式去打交道。你先自己有想法，传到你的指挥棒上。告诉他们，他们接受了，要信你的，心服口服，出声，这个过程，不是钢琴家梆想到就可以弹，明白了吧？所以呢，指挥真正的课堂是迈出学校那一步以后。明白了，谢谢李老师。其实我们今天啊，只是管中窥豹，通过李清草老师的开讲，大概了解了一下指挥家。究竟是在舞台上是一种怎样的存在？这个世界上艺术家，不是人人都能成为的。但是我们也许比艺术家更幸福的是，当李新草老师没有办法放松的去欣赏一首音乐的时候，至少我们可以享受这份幸福，在艺术的天地里去感受生命的美好。感谢李清草先生给我们带来的精彩开讲，谢谢，谢谢曹老师。下一期开讲，再见。完全不听指挥，不是他可以听，你看啊，你看啊。谢谢大家。